அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல் குர்ஆனுக்கும் நமக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் ஒரு கணம் நாம் மீள் பரிசீலனை செய்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அல் குர்ஆன் அதை நாம் ஓத வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிடுகிறது எந்த அளவுக்கு நாம் அல் குர்ஆனை ஓதுகிறோம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அல் குர்ஆன் முஸ்லிம்களுடைய வீடுகளில் முஸ்லிம்களால் ஓதப்பட வேண்டும் என்று குர்ஆன் எதிர்பார்க்கிறது குர்ஆன் வழிகாட்டுகிறது உண்மையிலேயே இந்த குர்ஆனை கடந்த ரமலானுக்கு பிறகு எத்தனை தடவை நாம் ஓதி முடித்திருக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் நாம் நாளாந்தம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் என்று எத்தனையோ மணி நேரங்களை செலவிடுகிறோம் இதே நாம் அல்லாஹுடைய கலாம் அல்லாஹுடைய வார்த்தையாகி இந்த குர்ஆனை படிப்பதற்கு இந்த குர்ஆனை ஓதுவதற்கு எவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்பதை அல்லாஹுவை சாட்சியாக வைத்து நாம் ஒவ்வொருவரும் கேட்டு பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் நெருக்கடி வருகிறது கஷ்டமாக இருக்கிறது சோதனை வருகிறது என்று புலம்புகிறோமே தவிர அதற்கான தீர்வை நாம் தேடக்கூடியவர்களாக இல்லை என்பதுதான் கவலையான விஷயமாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் குர்ஆனை விட்டு தூரமானால் ஒமன் ஆராத அந்திக்கிரி வாழ்கிறாரோ நிச்சயமாக அவருக்கு நெருக்கடியான வாழ்க்கை தான் இருக்கும் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்கிற நெருக்கடிகள் எல்லாவற்றுக்கும் மிக அடிப்படையான காரணங்களிலே ஒன்று குர்ஆனை விட்டு நாம் தூரமானதுதான் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த பேஸ்புக்குகளிலே எழுதக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே பேஸ்புக்குகளிலே கவலைப்படக்கூடிய ஆதங்கப்படக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே பேஸ்புக்குகளிலும் ஏனைய சோசியல் மீடியாக்களிலும் உட்கார்ந்து உம்மத்தை பற்றி தீனை பற்றி தொழுகையை பற்றி பேசக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரங்களை இந்த சோசியல் மீடியாக்களில் செலவிடுகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதே நீங்கள் இந்த குர்ஆனில் எத்தனை பக்கங்களை ஒவ்வொரு நாளும் படித்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அல்லாஹுவை சாட்சியாக வைத்து நீங்களே பதிலை தேடிக்கொள்ளுங்கள் அப்போது நிச்சயமாக உங்களுடைய பலவீனம் உங்களுக்கு புரியும் அல்லாஹு தால அந்த மோசமான நிலையிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்படியான ஒரு பின்புலத்தில் தான் குர்வானோடு நமக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது குர்வானை படிப்பதில்லை குர்வான் சொல்லுகிற விஷயங்களை ஆராய்ச்சி செய்வதில்லை குர்வானை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முயற்சிப்பதில்லை இப்படியான பின்புலத்தில் இவ்வாறான சோதனைகளும் நம்மை ஆக்கிரமித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் புனிதமிகு ரமலான் அல் குர்ஆன் அருளப்பட்ட மாதமாகி ரமலான் நம்மை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த ரமலான் மாதத்திலே இன்ஷா அல்லா நான் குர்ஆனோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவேன் முடிவெடுங்கள் குர்ஆனை நான் குறைந்தது மூன்று தடவைகளாகவது ஆக குறைந்தது மூன்று தடவைகளாவது இந்த முறை ஓதி முடிப்பேன் என்று முடிவெடுங்கள் மூன்றை விட அதிகமாக ஓதுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வீட்டிலே தான் இருக்கப் போகிறோம் நேரங்களை சரியான முறையில் முகாமித்துவப்படுத்திக் கொண்டால் அல்லாஹுடைய உதவியால் இன்னும் பல தடவைகள் குர்ஆனை ஓதலாம் இதுல கவலையான விஷயம் என்னென்று கேட்டால் இன்னும் குர்ஆன் ஓத தெரியாத நிறைய பேர் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்நாள் இல்லாக வெண்ணாளே ராஜோம் வயது எத்தனை என்று கேட்டால் இருபத்தி ஐந்து என்கிறோம் நாற்பது என்கிறோம் அறுபது என்கிறோம் குருவான ஓது தெரியுமாபா என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியாது என்று சிரிக்கிறோம் இந்நாள் இல்லாக இந்நாளை ராஜாவும் ஏன் நமக்கு கவலை வராமல் இருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எனக்கு குருவான் ஓத தெரியவில்லை என்ற கவலையில் அழுத கண்கள் எத்தனை இருக்கின்றன நான் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறேன் நான் பிறப்பால் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறேன் புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர்கள் குர்ஆனை பாடமாக்கி முடித்திருக்கிறார்கள் புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர்கள் குர்ஆனை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் புதிதாக ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர்கள் நாளாந்தம் குர்ஆனை ஓதுகிறார்கள் நான் பிறப்பால் முஸ்லீமாக இருக்கிற நான் சமூக சீர்திருத்தம் பற்றி சோசியல் மீடியாக்களிலே கவலைப்படுகிற நான் எனக்கு குர்ஆன் ஓத தெரியாதே சமூகத்தில் அக்கறை செலுத்துகிறேன் என்று காட்டுகிற நான் எனக்கு குர்ஆன் ஓத தெரியாதே மக்களுக்கு மார்க்கம் போய் சேர வேண்டும் மக்கள் முஸ்லிம்களாக வாழ வேண்டும் என்று கவலைப்படுகிற எனக்கு குர்வான் ஓத தெரியாதே என்று நம்மில் எத்தனை பேர் கவலைப்படுகிறார்கள் என்று கேட்டால் இந்நாள் இல்லாக வைநாளை ராஜுகன் இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது அப்படியான சகோதரர்களுக்கும் நாம் அன்பான அழைப்பு விடுக்கிறோம் இந்த ரமலானை நீங்கள் குர்ஆனை கற்றுக்கொண்டு சாதனை படையுங்கள் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நிறைய சோசஸ் இருக்கின்றன உங்களுடைய மனைவி குர்ஆன் ஓத தெரிந்தால் மனைவியிடம் உட்கார்ந்து ஓதுங்கள் வெட்கப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை மனைவிக்கு ஓத தெரியாதா கணவனுக்கு ஓத தெரியுமா 
கணவனிடம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் இரண்டு பேருக்கு மோத தெரியாத பிள்ளைகளுக்கு தெரியுமா பிள்ளைகளிடம் உட்கார்ந்து படியுங்கள் இதுதான் இஸ்லாம் இதையும் தாண்டி உங்களால் முடியவில்லை என்றால் இன்றைக்கு நிறைய சகோதர சகோதரிகள் உங்களுக்கு குரானை கற்றுத்தருவதற்கு ஆன்லைனிலே கற்றுத்தருவதற்கு போனிலே கற்றுத்தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அவர்களை கண்டு அவர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி குரானை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உண்மையிலே இந்த ரமலானிலே குருவான் ஓத தெரியாதவர்கள் நான் குருவானை ஓதுவேன் என்று முடிவெடுத்து குருவானை ஓதி ஓத கற்றுக்கொண்டால் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாகும் அது அதே போல குருஆானை இதுவரை ஓதி முடிக்காதவர்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ரமலானில் நான் குருஆானை ஓதி முடிப்பேன் மூன்று தடவை ஐந்து தடவை ஓதி முடிப்பேன் என்று முடிவெடுத்து அப்படி ஓதி முடித்தால் அது ஒரு சாதனையாகும் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ தர்ஜமத்தில் குரான்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் எல்லா மொழிகளிலும் வந்திருக்கின்றன ஆனால் நம்முடைய வீட்டில் தர்ஜமத்தில் குரான் இருந்தாலும் ஒரு ஜுசு கூட ஒரு பகுதி கூட அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை படித்து பார்க்காத பெரும்பான்மையான சகோதர சகோதரிகள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்ஷா அல்லா இந்த ரமலானில் நான் தர்ஜமத்துல் குரானை அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது படித்து முடிப்பேன் என்று இப்போது நீயத்தை வைத்து ரமலானிலே அதை படித்து முடித்தால் அது ஒரு பெரிய சாதனையாகும் சோதனையான ரமலான் ஆனால் நாம் அந்த ரமலானில் இவைகளை செய்வதன் மூலம் சாதனை படைக்கலாம் அது மட்டுமல்ல அல் குர்ஆானை மனநம் செய்வது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாகும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல் குர்ஆானை மனநம் செய்வது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத்தாகும் அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு சில சூறாக்களாவது இருக்க வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லதி லைசி ஜௌஃபிஹி ஷெய் உம்மின் அல் குர்ஆன் கல் பைத்தில் ஹரிப் யாருடைய உள்ளத்தில் குர்ஆானின் சில பகுதிகளாவது இல்லையோ அவருடைய உள்ளம் பாழடைந்த வீட்டை போன்றது என்று சொன்னார்கள் உண்மையிலே சமூகத்தில் ஃபித்னா பண்ணுகிறவர்களை நீங்கள் எடுத்து அவர்களிடம் போய் உங்களுக்கு சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சரியா ஓத தெரியுமான்னு கேளுங்க தெரியாம இருக்கும் அவர்களிடத்தில் போய் ஆயத்தில் குறிசி உங்களுக்கு பாடமா என்று கேட்டால் தெரியாம இருக்கும் முஹ்விதாத் உங்களுக்கு பாடமா என்று கேட்டால் அப்படி என்றால் என்ன என்று கேட்கிறவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் இவர்கள் தான் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய சோதனையாகவும் ஃபித்னாவாகவும் குழப்பக்காரர்களாகவும் இருப்பார்கள் இதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லதி லை சஃபி ஜௌஃபிஹி ஷை உம்மின் அல் குர்ஆன் கல் பைத்தில் ஹரிப் யாருடைய உள்ளத்தில் குர்ஆானின் சில பகுதிகள் கூட இல்லையோ அவருடைய உள்ளம் பாலடைந்த வீட்டை போன்றது என்று சொன்னார்கள் எனவே இந்த ரமலானிலே குர்ஆானை மனப்பாடம் செய்ய நியத்துவையுங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறீர்கள் லாக்டவுன் கர்ஃபியூ வீட்டிலே இருக்கும்போது குடும்பத்தோடு சேர்ந்து திட்டமிடுங்கள் போட்டியை உருவாக்குங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லோருமே இந்த போட்டிக்குள் நுழையுங்கள் குறைந்தது ஜுசு அம்ம முப்பதாவது ஜுசுவை பாடமாக்குவோம் என்று முடிவெடுங்கள் அல்லது சில முக்கியமான வசனங்களை ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நாம் பாடமாக்குவதை வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அதில் ஆயத்தில் குறிச்சி ஒன்று அதே போல சூரத்துல் கஹ்பினுடைய ஆரம்ப பத்து வசனங்கள் இறுதி பத்து வசனங்கள் தஜ்ஜாவுடைய ஃபித்னாவிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான சூறாக்கள் வசனங்களையாவது இந்த ரமலானிலே நாம் பாடமாக்கினால் நம்முடைய பிள்ளைகளை இந்த ரமலானில் குறைந்தது ஒரு ஜுசு பாடமாக்க வைப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த ரமலான் ஒரு சாதனையான ரமலானாக மாறும் என்பதிலே எந்தவிதமான சந்தேகமும் கிடையாது